அன்பானவர்களே இந்த நாளிலே கிறிஸ்து பிறப்பு என்பதை குறித்த சில விபரங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் கிறிஸ்து பிறப்பு என்று சொல்லுகிற காரியத்தின் சில விவரங்கள் நாம் அறிய வேண்டியது அவசியம் எது பைபிளில் இருக்கிறது எது பைபிளில் இல்லாதது ஏன் எதற்காக எதை செய்கிறோம் என்று பலருக்கு தெரிகிறதில்லை குறிப்பாக இளைய தலைமுறைகளுக்கு பல காரியங்கள் தெரிகிறதில்லை ஆகவே சற்று அதை சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் முதலாவது இந்த கிறிஸ்து பிறப்பின் சத்தியம் என்ன கிறிஸ்து பிறப்பின் சத்தியம் என்ன ஒன்று அதிலே ஒரு பெரிய தேவ நோக்கம் இருக்கின்றது என்ன தேவ நோக்கம் அநேக வசனங்களில் அது சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் யோவான் மூன்று பதினாறு மிக தெளிவாக கிறிஸ்து இவ்வுலகத்தில் வந்து பிறந்ததனுடைய நோக்கத்தை நமக்கு தெரிவிக்கிறது தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அல்லா தேவன் மனு மக்கள் மேல் வைத்த அன்பினாலே மக்களுக்காக வேண்டி தமது குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவை உலக இரட்சகராக இந்த உலகத்தில் அனுப்பினார் அவர் மக்கள் மேல் வைத்த அன்பை அதன் மூலம் வெளிப்படுத்தினார் என்று பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக இந்த கிறிஸ்து பரப்பில் இருக்கிற தேவ நோக்கம் மனுக்குலத்தின் மீட்பு மனுக்குலத்தின் மீட்பு லூக்கா பத்தொன்பது பத்திலே இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னார் இயேசு கிறிஸ்து இவ்வுலகத்தில் வந்த நோக்கம் தேவன் ஆதி ஏதேனில் வைத்து ஆதாம் ஏவாள் என்கிற மனிதர்களுடைய உறவை இழந்தார் ஐக்கியத்தை இழந்தார் தொடர்ந்து மனுக்குலத்திற்காய் தேவன் எடுத்த பல முயற்சிகள் எல்லாமே மனிதனின் காரணமாக தோல்வியடைந்து கொண்டே வந்தன எனவே அந்த இழந்து போன அந்த ஐக்கியத்தை அந்த மனிதனை படைத்த நோக்கத்தை ஆண்டவர் அந்த இழந்து போனவைகளை தேட அதை ரட்சிக்க அந்த மனிதனை திரும்ப விழுந்து கிடக்கிற இடத்திலிருந்து தூக்கி நிறுத்த அவனை காப்பாற்ற இயேசு கிறிஸ்து இவ்வுலகத்தில் வந்தார் அது மட்டுமல்ல தேவனுடைய இன்னொரு பெரிய நோக்கம் பிசாசை ஜெயித்தல் பிசாசை ஜெயித்தல் மனுக்குலத்தை வீழ்ச்சிக்கு நடத்தின பாவத்தினால் வீழ்த்தின பொல்லாத பிசாசையும் அவனுடைய ஆவிகளையும் ஜெயம் எடுப்பதற்காக மனிதனால் முடியாது எனவே தேவகுமாரனை மனுஷகுமாரனாக இவ்வுலகத்திலே அனுப்பினார் ஆதியாகம மூன்று பதினைந்திலே தேவனதை சொன்னார் சர்ப்பத்தை பார்த்து பேசும் பொழுது உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் குதிகாலை நசுக்குவாய் என்றார் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் என்று இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் நிறைவேற்றின காரியத்தை குறித்து ஆதியிலேயே ஏதே நிலை வைத்து தேவன் தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னார் எனவே அந்த அவர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற ஸ்திரீயின் வித்தாக வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்தில் மனுஷனாய் அனுப்பின தேவ நோக்கம் விசாசை செய்து அவனால் கட்டுண்ட மக்களை எல்லாம் விடுதலையாக்கி அவர்கள் பாதாளத்துக்கு செல்லாமல் பரலோகம் கொண்டு செல்வது தேவனுடைய நோக்கமாக காணப்பட்டது லேலுயா அதோடு கூட தேவனுடைய ஒரு பெரிய நோக்கம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் ஏறி ரட்சிப்பின் கிரியை நிறைவேற்றி பிற்பாடு பரிசுத்த ஆவியானவரை இவ்வுலகிற்கு அனுப்பி அவர் மூலமாக சபையை உருவாக்கி ஒவ்வொரு மனிதனும் இயேசு கிறிஸ்துவை தன் இதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி செய்து அந்த மனிதர்களை தேவ ராஜ்யத்திற்கு ஆயத்தப்படுத்தி இயேசுவின் வருகையில் இயேசுவோடு சேர்க்க தேவன் நோக்கம் வைத்தார் அது எல்லாவற்றினுடைய செயல்பாட்டுக்காக இயேசு கிறிஸ்துவை மனுஷகுமாரனாக உலகத்தில் அனுப்பினார் அல்லா பவுல் சொல்லுவார் கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாயிருக்க 
கிறிஸ்து உங்களில் உருவாக என்று பல வசனங்களிலே சொல்லுகிறதை படித்திருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து அன்று பெத்தலகேமிலே தாவிதின் ஊரிலே இந்த மண்ணுலகில் வந்து பிறந்தார் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை ஒவ்வொரு மனித உள்ளத்திலும் பிறக்க செய்வது தேவனுடைய நோக்கம் அதற்காகத்தான் மண்ணுலகிலே மனுஷகுமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் பிறக்க செய்தார் இப்படிப்பட்ட நல்ல நோக்கத்தை மக்கள் புரிந்து கொண்டு கிறிஸ்து பிறப்பு என்றும் மகிழ்ச்சிக்குரியது மகிமையான நற்செய்தி அந்த சத்தியத்தை புரிந்து நமது வாழ்வில் இயேசுவை மரியாள் எப்படி இயேசுவை வயிற்றில் சுமந்தாளோ அதுபோல நம்முடைய இதயத்தில் இயேசுவை சுமந்து மரியாள் எப்படி அவளை பெற்று அவரை பெற்றெடுத்து உலகுக்கு வெளிப்படுத்தினாலோ அதே போல நாமும் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய செயல்களால் வார்த்தைகளால் உலகுக்கு வெளிப்படுத்தி நல்ல சாட்சிகளாக வாழ வேண்டும் அல்லா இவைகள்தான் கிறிஸ்து பரப்பின் பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய சத்தியம் இது தேவனுடைய நோக்கம் தேவன் நம்மிடத்தில் அதை எதிர்பார்க்கின்றார் இரண்டாவதாக நம்முடைய சில அறிவுகளுக்காக கிறிஸ்து பரப்பு நாள் அந்த நாள் என்பதை குறித்து பார்க்கும் பொழுது டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கிறிஸ்து பிறந்தார் என்று நாம் அதை எல்லா உலகம் முழுவதும் இருக்கிறவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த நாளிலே சிறப்பாக பல்வேறு காரியங்களை மக்கள் செய்கிறார்கள் ஆனால் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இயேசு பிறந்தார் என்பதற்கு பரிசுத்த வேதாகமத்தில் எந்த ஆதாரமும் இல்லை சரித்திரத்தில் பல ஆராய்ச்சிகள் செய்து அந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தை குறித்திருக்கிறார்கள் எனவே நாமும் எல்லாரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக மேற்கத்திய கிறிஸ்தவத்திலே டிசம்பர் இருபத்தைந்தை கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்லி கிறிஸ்து பரப்பு நாளாக கை பல ஆண்டுகளாக கை கொண்டு வருகின்றார்கள் அதே வேளையிலே கிழக்கத்திய ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச்சஸை குறித்து பார்க்கும் பொழுது ஜனவரி ஏழாம் தேதியை அவர்கள் கிறிஸ்து பரப்பு நாளாக அவர்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் இதே போல ஒவ்வொருவரும் ஜனவரி ஆறாம் தேதியை சிலர் வைத்திருக்கிறார்கள் ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதியை வைத்திருக்கிறார்கள் சிலர் கிரிகோரியன் கேலண்டரை அனுசரித்து வைக்கிறார்கள் சிலர் ஜூலியன் கேலண்டரை அனுசரித்து வைக்கிறார்கள் இப்படி பல்வேறு நிலைகளில் கிறிஸ்தவத்திலே இந்த கிறிஸ்து பரப்பு நாள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கான்ஸ்டாண்டினோபுல்லே கூடினதான ஒரு சபை கவுன்சில் டிசம்பர் இருபத்தைந்தை நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று ஒரு முடிவெடுத்தார்கள் அதிலிருந்து உலகத்தில் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களில் மிக பெரும்பாலானோர் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தை கிறிஸ்து பரப்பு நாளாக குறித்திருக்கிறார்கள் ஏன் அதை ஒன்று சிறப்பாக்க வேண்டும் அதை எல்லாரும் நினைவு கூற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பிறந்த நாளை கட்டாயம் கொண்டாட வேண்டும் என்று பைபிள் சொல்லவில்லை இயேசுவும் ஒருபொழுதும் சொல்லவில்லை அவருடைய சரீரமும் ரத்தமும் நமக்காய் அடிக்கப்பட்டதை சிந்தப்பட்டதை நினைவு கூற வேண்டும் என்று அவ அந்த கத்தருடைய பந்தியை ஆரம்பித்த வேளையிலே அந்த பஸ்கா விருந்தில் அமர்ந்திருந்து சொன்னார் அது வேதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் என்னை பிறந்த நாளை கொண்டாட அல்லது நினைவு கூறக்கூட அவர் சொல்லவில்லை அவருடைய பிறப்பை நாம் எப்பொழுதும் நினைக்க வேண்டும் அவர் உலகத்தில் பிறந்ததுனால தான் நாம் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் பிறந்திருக்கிறோம் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு என்று பேரெழுதப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லே லூயா ஆனால் அந்த நாள் என்பது நாம் புரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த நாளை மிக ஏதோ ஒரு சேக்ரட் டே என்கிற அளவுக்கு நாம் மனதிலே எடுத்துக்கொண்டு செல்லக்கூடாது இந்த நாளை பொறுத்த மட்டிலே சிலர் இந்த அறிவுகள் அடைந்ததுனால நாங்கள் கிறிஸ்து பரப்பை கொண்டாட மாட்டோம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அன்றைக்கு ஆராதனை கூட வைக்கிறது இல்லை அப்படியும் கிறிஸ்தவத்தில் ஒரு பகுதி இருக்கிறது நாமும் ஒரு காலத்தில் அப்படி இருந்ததாக நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் பிற்பாடு உலகமே கிறிஸ்து பிறந்ததை ஒரு நாளில் செய்திகளை அறிவித்து ஆராதனை செய்யும் பொழுது அன்றைக்கு நாம் இந்த நாள் கிறிஸ்து பிறந்த நாள் தானா என்று நம்ம உறுதி இல்லாத காரணத்தினாலே அதை இன்றைக்கு நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்று சொல்லி வீடுகளில் இருந்தால் நம்முடைய விசுவாசிகள் 
வீடுகளில் ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு வைக்காமல் இருப்பார்களா மற்றுள்ள பரிபாடிகள் எல்லாம் செய்யாமல் இருப்பார்களா பிறகு எல்லாம் செய்வார்கள் ஆராதனை மட்டும் இராமல் போகும் அது வேண்டாம் எனவே மக்கள் கிறிஸ்துவை கிறிஸ்துவின் பிறப்பை நினைவு கூர்ந்து ஆராதிக்கட்டும் என்று சொல்லி அந்த ஆராதனைகள் இந்த ஸ்தாபனத்தில் தொடங்கப்பட்டதாக நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனா இதே ஸ்தாபனத்திலே பஸ் ஜான்ரோ செய்யா காலத்திலும் பஸ் தாமஸ் செய்யா காலத்திலும் இப்பொழுதும் சில சபைகள் கிறிஸ்து பரப்பு அந்த இதை வைக்கிறதே கிடையாது அவர்களை நாம் கட்டாயப்படுத்துவதில்லை பாருங்கள் ரோமர் பதினான்கு ஐந்து ஆறிலே அழகாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவன் ஒரு நாளை மற்றொரு நாளிலும் விசேஷமாக எண்ணுகிறார் வேறொருவன் எல்லா நாட்களையும் சரியாக எண்ணுகிறார் அவனவன் தன் தன் மனதிலே முழு நிச்சயத்தை உடையவனாயிருக்க கடவன் நாட்களை விசேஷித்துக் கொள்ளுகிறவன் கர்த்தருக்கு என்று விசேஷித்துக் கொள்ளுகிறான் நாட்களை விசேஷித்துக் கொள்ளாதவனும் கர்த்தருக்கு என்று விசேஷித்துக் கொள்ளாதிருக்கிறான் இதுதான் அந்த விஷயம் நாட்களை விசேஷித்துக் கொள்வது தவறல்ல அன்றைக்கு கிறிஸ்து பரப்பை நினைத்து நாம் தேவனை ஆராதிப்பதும் பிள்ளைகளோடு மகிழ்ச்சியை செலவு பண்ணும் தவறல்ல அது கிறிஸ்துவின் நாமத்துக்காய் அவரை மையப்படுத்தி அவருக்காக இந்த குடும்பம் வாழ வேண்டும் அந்த குடும்ப ஐக்கியம் பலப்படணும் உறவினருடைய ஐக்கியம் பலப்படணும் சபை ஐக்கியம் பலப்படணும் என்கிற நல்ல நோக்கத்தோடு செய்வதில் எவ்வித தவறும் இல்லை கிறிஸ்துவையே விட்டுவிட்டு மற்றுள்ள மகிழ்ச்சிகளில் ஈடுபடுவது தான் தவர் அந்த அவர்கள் நாளை விசேஷித்தார்கள் கிறிஸ்துவுக்கு என்று கர்த்தருக்கு என்று விசேஷிக்கவில்லை அல்லே லூயா சரி ஒருவர் சொல்லுகிறார் நான் விசேஷிக்க மாட்டேன் எல்லா நாளும் எனக்கு வந்துதான் அவர் அதை செய்கிறார் சந்தோஷம் ஆகவே இந்த அறிவோடு நாம் ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்க எந்த அவசியமும் இல்லை அடுத்ததாக கிறிஸ்து பிறப்பு பண்டிகை இது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுடைய ஒரு பண்டிகை என்று அறியப்படுகிறது உலக நாடுகள் பல நாடுகள் லீவ் கொடுக்கிற ஹாலிடே கொடுக்கிறாங்க அப்படி நடைபெறுகிறதையும் நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் சரித்திரப்படி இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு ஒரு நாள் ஒரு பண்டிகை என்று வருவதற்கு முன்னதாகவே ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவின் பிறப்பை நினைவு கூர்ந்ததையும் கிறிஸ்துவின் பிறப்பை கொண்டாடி ஆராதித்து மகிழ்ந்ததையும் குறித்து சரித்திர குறிப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் பிந்தின காலங்களிலே அந்த கிறிஸ்து பிறப்பு என்பது குறிப்பாக நான்காம் நூற்றாண்டில் தான் அது ஒரு பெஸ்டிவலாக ஒரு பண்டிகை என்ற நிலையிலே மக்கள் மத்தியிலே பரவ ஆரம்பித்தது நான்காம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஆதி விசுவாசிகள் ஆதி சபையிலே இப்படி கிறிஸ்து பிறப்பு நாள் என்றோ பண்டிகை என்றோ இல்லாதபடி அவர்கள் கிறிஸ்துவின் பிறப்பை நினைத்து ஆராதனை செய்தார்கள் மகிழ்ந்தார்கள் என்கிற குறிப்பு சரித்திரத்தில் இருக்கிறது சோ அதுதான் நம்முடைய ஆதி விசுவாசிகளுடைய நிலைப்பாடு அந்த நிலைப்பாடு நமது உள்ளங்களிலும் இருக்க வேண்டியது மிக அவசியம் அடுத்ததாக கிறிஸ்து பிறப்பின் இந்த பண்டிகை ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் அது ஒவ்வொரு சபைகளில் அன்றைக்கு இருந்த அந்தியோகியா சபை கான்ஸ்டாண்டினோபிள் அலெக்சந்திரியா இந்த பட்டணங்களில் இருந்த சபைகள் பெயர் பெற்ற சபைகளாக இருந்தன அவைகளிலே பிஷப்புகள் அல்லது கண்காணிகள் இருந்தார்கள் அது கீழாக நிறைய சபைகள் இருந்தன ஸோ ஒவ்வொரு அந்த சென்டர்கள் கிறிஸ்டியன் சென்டர்ஸ் இதை அக்செப்ட் பண்ணி எடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் அப்படியே அவர்கள் இந்த கிறிஸ்து பரப்பை ஒரு பண்டிகையாக மாற்றினார்கள் இனி நாலாவது நான் சொல்ல போவது கிறிஸ்து பிறப்பின் பெயர் பெயர் அந்த நாளுக்கு அந்த பண்டிகைக்கு பெயர் வைத்தார்கள் என்ன பெயர் அந்த பெயர் வந்து ஸ்பெஷலா அல்லது பரவலாக சொல்லப்படுகிற பெயர் கிறிஸ்துமஸ் கிறிஸ்துமஸ் என்கிற பெயர் கிறிஸ்துமஸ் என்று சொன்னால் என்ன கிரைஸ்ட் பிளஸ் மாஸ் கிரைஸ்ட் என்று சொல்லுவது த அனாயிண்டட் ஒன் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் மனுகுலத்தின் ரட்சிப்புக்காக தேவனால் அபிஷேகம் பட்ட கிறிஸ்துவை காட்டுகிறது அதே வேளையிலே மாஸ் என்று சொல்லுகிற வார்த்தை கத்தோலிக்க சபைகளில் நடக்கிற ஆராதனைகளுக்கு பெயர் தான் மாஸ் என்பது பொதுவாக புரொட்டஸ்டன் சபைகள் பெந்தகோஸ்தே சபைகளிலே நடக்கிற ஆராதனைகள் வர்ஷிப் அல்லது சர்வீஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஆராதனைகள் தேவனுக்கு சேவை செய்வது ஆராதிப்பது என்கிற நிலையில் 
ஆனால் கத்தோலிக்கர்களுடைய ஆராதனை மாத்திரம் மாஸ் என்று அழைக்கப்படும் அதனுடைய சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் அவர்கள் எப்பொழுதும் அவருடைய ஆராதனையில் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் அப்பமும் ரசவுமாக மக்களுக்கு கொடுப்பது வழக்கம் நம்முடைய விசுவாச கோட்பாடு படி அல்ல அவர்கள் எப்பொழுது அந்த அப்பத்தை அந்த ரசத்தை பிரதிஷ்டை செய்து மேடையில் வைத்து ஜபிக்கிறார்களோ உடனே அது உயிருள்ள கிறிஸ்துவுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்பது அவருடைய விசுவாசம் அப்படி அவள் செய்கிறார்கள் அதை அவர்கள் அந்த ஆராதனைகள் சேர்த்து கொள்ளுகிறதுனால அதுக்கு பேர் மாஸ் அந்த மாசுக்கு இன்னொன்று இருக்கிறது அவர்கள் பாடி பாடி பாடல் வழியாக ஒரு ஆராதனை செய்வார்கள் அது அவர்களுக்கு எழுதப்பட்ட ஒரு ஒழுங்காக இருக்கிறது ஆகவே அதுவும் இந்த யூகாரிஸ்டன்ட் அவர்கள் சொல்லுகிற இந்த கிறிஸ்துடைய சரீரம் ரத்தம் இதெல்லாம் இணைஞ்சதுக்கு பேர் தான் மாஸ் அப்போ கிறிஸ்மஸ் என்று சொல்லும் பொழுது அது எதை காட்டுகிறது கிறிஸ்து பரப்பிலே கிறிஸ்துடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் வைத்து ஆராதிக்கிற ஒரு அனுபவத்தை காட்டுகிறது ஆனால் நாம் அப்படி செய்வதில்லை நாம் கத்துடைய பந்தியை வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி முறைப்படி நாம் ஆசரிக்கிறோம் அதே நேரத்திலே கிறிஸ்து பரப்பு அன்று அதை செய்வதில்லை அப்ப எப்படி கிறிஸ்துமஸ் என்று சொன்னால் சரியாகும் ஆகவே எப்பொழுதுமே கிறிஸ்து பிறப்பு என்று சொல்லுவதுதான் நேர்த்தியானது அல்ல லூயா நம்முடைய வழக்கத்திலே கிறிஸ்துமஸ் சொல்லி பழகிட்டோம் பிரியா பேசும்போது அதான் வருது ஏன்னா எல்லாரும் பரவலாக பழகிவிட்டதுனால ஆனா உண்மையிலே இது கிறிஸ்துமஸ் அல்ல கிறிஸ்து பிறப்பு ஆராதனை அல்ல லூயா இங்கிலீஷ்ல சொல்லதான் கொஞ்சம் இதா இருக்கும் கிரைஸ்ட் பர்த் சர்வீஸ் லூயா கிரைஸ்ட் பர்த் சர்வீஸ் அப்படி சொல்லிக்கிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் சரி இதெல்லாம் நம்முடைய அதனால கிறிஸ்துமஸ் சொல்லணும்னு பெரிய பாவம் செஞ்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது நம்முடைய அறிவுக்காக தெளிவுக்காக சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இன்னும் ஒன்று இது வந்து வந்து எக்ஸ்மஸ் என்கிற பெயர் வந்தது எக்ஸ் ஒரு பெரிய எக்ஸ் போட்டு எம்ஏஎஸ் எக்ஸ்மஸ் என்று சொல்லுவார்கள் இதுவும் அந்த மூல பாஷைகளிலிருந்து வந்தது தான் கிரேக்க பாஷையிலே கிறிஸ்டோஸ் என்கிறது தான் கிறிஸ்து என்பதுக்கு அடையாளம் அதிலே முதல் வார்த்தைகள் எக்ஸ் என்ற அடையாளத்திலே பயன்படுத்துறதுனால அந்த கிறிஸ்து என்கிற இடத்திலே எக்ஸ போட்டுட்டு மாஸ் என்று போட்டார்கள் ஆனால் இதிலே வரக்கூடிய ஒரு பெரிய காரியம் கிறிஸ்துடைய பெயரை ஏன் இருட்டடிப்பு செய்ய வேண்டும் நீங்கள் கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பை சொல்லுகிறீர்கள் அந்த கிறிஸ்து என்கிற பெயரை எடுத்துட்டு அதிலே ஏன் எக்ஸ் போடணும் ஆங்கிலத்திலே எழுதுகிறவர்களுக்கு தெரியும் எழுதிட்டு வரும்பொழுது யாராவது ஒருத்தருடைய பெயர் நமக்கு மறந்துட்டுன்னா மிஸ்டர் எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருவோம் அதுல அப்ப எல்லாருக்கும் தெரிய இவர் மிக்ஸ் ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு அவர் பேர் இவருக்கு தெரியாதனால மிஸ்டர் எக்ஸ் போட்டு எழுதினாரு இப்போ நிறைய பேர் அப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா எக்ஸ் மஸ் அப்போ உனக்கு கிறிஸ்துவையே தெரியாது கிறிஸ்துவை இருட்டடிப்பு செய்து ஒரு கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்லுகிறதே எக்ஸ்மஸ் என்று ஆக்கி இருக்கிறது இது நம்மளும் பல வேலை எழுதுறது இல்லை பலரும் எழுதுறதுனால நம்மளும் எழுத ஆரம்பிச்சிருவோம் கொஞ்சம் இந்த காரியங்களை புரிந்து கொண்டு ஒன்று கிறிஸ்து பிறப்புன்னு எழுதுனா ஒன்றும் கை வலிக்காது அதை ஷார்ட்டாக எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை கிரைஸ்ட் பர்த் என்று எழுதுனால ஒருத்தருக்கும் கை வலிக்காது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதை எக்ஸ்மஸ் என்று எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவைகளை நாம் புரிந்து கொள்வோம் கிறிஸ்து பிறப்பை குறித்து நாம் நினைப்பது அவருடைய பிறப்பின் சத்தியத்தை அறிவிக்கிறது அவருடைய பிறப்பின் காரியங்களை தியானித்து அவருக்கு ஆராதனை செய்வது அவருக்கு நன்றி செலுத்துவது ஹலெலுயா இதை புரிந்து கொள்ளுவோம் அடுத்ததாக அடையாளங்கள் கிறிஸ்து பிறப்பு சம்பந்தப்பட்டு உலகத்திலே ஏகப்பட்ட அடையாளங்கள் சிம்பல்ஸ் வந்து இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா கிறிஸ்துமஸ் என்று சொன்னாலே பலருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமும் பலருக்கு ரொம்ப நினைவில் வருது யார் தான் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா இந்த தாத்தா யார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா இவர் வந்து நான்காம் நூற்றாண்டிலே ரோம ஆட்சிக்குட்பட்ட மீரா என்கிற பட்டணத்தில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த பிஷப் நிக்கோலாஸ் இந்த நிக்கோலாஸ் என்கிற ஒரு பிஷப் அவருக்கு ஒரு ஈகை குணம் ஜாஸ்தி ஆனால் அவர் என்ன செய்வார் பிள்ளைகளுக்கு எப்பொழுதும் பண்டங்கள் கிஃப்டுகள் கொடுப்பது அவருடைய வழக்கம் அதிலும் வருஷ கடைசி வரும் பொழுது அவர் சில இடங்களில் சென்று அவருடைய சபைக்கு உட்பட்ட சில ஏரியாஸில் சென்று அங்கே எந்த பிள்ளைகள் இந்த வருஷம் முழுசும் நல்ல பிள்ளைகளாக இருந்திருக்காங்க கீழ்ப்படிந்திருக்காங்க இதை கேட்பார் 
விசாரிச்சு அந்த ஊர்ல உள்ள எத்தனை பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சாட்சி கிடைக்குதோ அந்த பிள்ளைகளுக்கு இவர் பரிசு பொருட்களையும் தின்பண்டங்களையும் கொடுத்து வருவார் இப்படி வந்தது அங்கங்கே பரவி பலரும் இதை செய்ய தொடங்கினார்கள் அதுக்கு பிறகு அதுக்கு ஒரு வேஷம் எல்லாம் போட ஆரம்பித்தார்கள் இப்பொழுது என்ன ஆயிட்டுன்னா கிறிஸ்துமஸ் சொன்னாலே கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா மைய பொருளாகிய இயேசு உடைய இடம் போயிருச்சு ஈகை குணத்தில் வல்லவர் யார் நிக்கோலாஸ் பிஷப்பா இயேசு கிறிஸ்துவா தேவன் கிறிஸ்து பிறப்பு என்றாலே தேவனுடைய மாபெரும் கிப்ட் மாபெரும் நன்கொடை அது இப்ப டைவர்ட் பண்ணப்பட்டு யாருக்கு நேரா போகுது ஈகையே யாருன்னு ஆகி போச்சு இப்போ நிக்கோலாஸ் ஐயா அல்லது இந்த கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா என்று மாறிவிட்டது இது எல்லாமே பாருங்கள் அந்த கிறிஸ்து பிறப்பினுடைய மெய் சத்தியத்தில் இருந்து மக்களை திசை திருப்பக்கூடிய காரியங்களா இருக்கு நல்ல நோக்கத்தில் தான் நிக்கோலாஸ் ஐயா பிள்ளைகளுக்கு செய்தார் அதை தவறு சொல்ல முடியாது அதையும் நல்ல நோக்கத்தோடு தான் நிறைய பேர் பின்பற்றி பிள்ளைகளுக்கு நன்மை செய்தாங்க ஆனா இப்பொழுது அது ஒரு ட்ரெடிஷனாக மாறி ஒரு பாரம்பரியமா மாறி இன்னைக்கு கிறிஸ்து பிறப்பினுடைய அந்த கிறிஸ்து பிறப்பே தேவனுடைய மாபெரும் ஈகை gift the greatest gift of god uh, is the gift jesus he, uh, god gave his son jesus as gift to us adha and the big gift ana ipo enna ipochi nicholas ku and the madipu pogradai paarkrom agave ivigalai kuritha oru telivodu nam kaariyangalai gavanithu seivomaga adutadhaga oru christmas tree christmas maram adu oru periya adayala idu eppadi vandadunnu palarku theriyamaatengi ஆனால் இது வந்து ஜெர்மன் லுத்தரன்ஸ் தான் இதை முதல் உருவாக்கினார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய கோவில் சர்ச்சிலே ஒரு கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீயை நட்டு வைத்து அதிலே டெக்கரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அவள் தான் முதல்ல ஆரம்பித்தாங்க அது அப்படியே இங்கிலாந்திலும் அமெரிக்காவிலும் எல்லாம் பரவி இன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ இல்லாத வீடுகளே இல்லை ஏனென்று தெரியவில்லை ஒருவேளை கிறிஸ்து பிறந்தது சிலுவை மரத்தில் ஏறுவதற்காக என்று சொல்லி முதல்லையே இதை செய்து வச்சுட்டாங்களா இல்ல சிலருடைய கருத்து அது இயேசு கிறிஸ்து பறக்கும் பொழுது பெத்தலகேமிலே இதுல இடம் இல்ல சத்திரத்துல இடம் இல்ல அப்ப அவ சத்திரத்தை தேடிட்டு இருக்கும் பொழுது இயேசு பறந்துட்டாரு அப்புறம் தான் அந்த முன்னணையில அந்த இடத்துல கொண்டு படுக்க வச்சாங்க அதனால இயேசுவை பெற்றெடுத்தது அந்த முன்னணை என்று சொல்ல முடியாது படுக்க வைத்தது தான் முன்னணை அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கிறது இதெல்லாம் கருத்துக்கள் தான் அதுக்கு உன்னத பாட்டுல இருந்து ஒரு வசனத்தை இணைத்து பேசுவார்கள் கிச்சிலி மரத்தின் கீழ் உம்முடைய தாய் உம்மை பெற்றாள் என்று சொல்லி இருக்கிறது சாலமோன் அப்படி மரத்தடியில பெறல அது வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ பற்றி சொன்னதாக்கும் என்றும் ஒரு கருத்து உண்டு அதனால தான் இப்படி ஒரு மரத்தை உருவாக்கி வச்சுட்டார்களோ மரத்துக்கு அடியில கொண்டு இயேசு பிள்ளையாகிய அந்த இதெல்லாம் வச்சுட்டார்களா என்று தெரியல அதுவும் வந்து விட்டது ஆனா பாருங்க இதெல்லாம் பாவமோ தப்போ என்றல்ல நாம் புரிந்து கொள்ளணும் ஏன்னா இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஒழுங்கா பைபிள் படிக்கிறதும் இல்ல என்னமோ இதெல்லாம் ரொம்ப புனித மரம் என்றும் அப்படியே நிறைய பேர் ஆகிவிடுகிறார்கள் உங்களில் எத்தனை பேர் எப்படி புரிந்திருக்கிறீர்களோ எனக்கு தெரியல நாமும் எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும் என்று போய் கொண்டே இருக்க கூடாதுன்னு தான் இன்னைக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததுனால கொஞ்சம் நமக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுவோம் என்று நான் இன்னைக்கு சொல்லுகிறேன் அல்ல லோகியா அதனால புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீக்கும் பைபிளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்புறம் அதை பிரிட்டிஷ் மகாராணி அவர்கள் அதை கையில் எடுத்தார்கள் அவர்கள் கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீயை ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக்கி அந்த ராயல் ஃபேமிலி அந்த அரச குடும்பம் அந்த கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீயோடு நின்று ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பத்திரிகையில் வெளியிட்டாங்க அதில் இருந்தால் உலகம் முழுசும் இது வேகமாய் பரவி வந்திருக்கிறது அதே போல் ஸ்டார்ஸ் நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் பைபிளில் இருக்கு இயேசு பிள்ளை பிறந்த பொழுது ஞானிகள் வந்தார்கள் ஞானிகளுக்கு வழிகாட்டினது நட்சத்திரம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி நட்சத்திரம் நிறைய பேர் கட்டுகிறார்கள் கட்டட்டும் ஆனால் பாருங்க சிலரெல்லாம் ஏகப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் ஏகப்பட்ட செலவு ஏகப்பட்ட கரண்டு எலக்ட்ரிட் எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸ்பென்ஸு இருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதனால் இவைகளிலே கொஞ்சம் ஒரு நிதானம் நமக்கு தேவை பெல்ஸு ரிங்ஸு ஏஞ்சல்ஸ் இதெல்லாம் கட்டி தொங்க விடுறதை பார்க்கிறோம் அடுத்தது ஒரு முக்கிய அடையாளம் கிறிஸ்துமஸ் குடில் கிறிஸ்மஸ் குடில் நம்ம கன்னியாம டிஸ்ட்ரிக்ட் அது பேர் பெற்றதா மாறிடுச்சு இப்போ கிறிஸ்துமஸ் குடில் இப்பவுமே மும்முரமா லட்சங்களை விதைத்து அங்கே கிறிஸ்துமஸ் குடில்கள் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது இது எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சுன்னா 
பிளே ஆஃப் நேட்டிவிட்டி என்கிற ஒரு காரியம் ஏடி ஆயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி மூன்றிலே பிரான்சிஸ் ஆஃப் அசிசி என்கிற ஒரு தேவ மனிதன் அவர் வந்து மக்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கிறதற்காக இந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறப்பின் நிகழ்ச்சியை நாடகமாக அங்க அங்கே நடத்த ஆரம்பித்தார் அது மக்கள் மத்தியிலே ஒரு நல்ல ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணினது அநேகர் கிறிஸ்து பிறப்பின் செய்தியை நேரடியாய் டிராமா மூலமாக நாடகம் மூலமாக அறிந்தார்கள் இது பிந்தன நாட்களில் வளர்ந்து அது ஒரு செட்டப் பண்ணி வைக்கிறது சின்ன சின்ன உருவங்கள் செய்து ஏசு மரியா யோசேப்பு அந்த மாதிரி செய்து அப்படி ஒரு குடில் அதான் அந்த நேட்டிவிட்டி சீன் அது ஆரம்பிச்சு அப்படியே பரவி விட்டது பரவி பரவி இப்பொழுது என்ன ஆகிட்டேன்னு சொன்னா அது அதுல என்ன செய்வார்கள் கிறிஸ்துமஸ் பாடல்களும் பாடுவார்கள் இப்படி செய்வார்கள் அதுடைய ஒரு மருவி மருவி வந்த ஒரு விளைவு தான் நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பார்க்கக்கூடிய குடில்கள் இங்க என்ன ஆகுது இந்த குடில்களை வைக்கும் பொழுது நம்பர் ஒன் வீண் செலவ் எத்தனை லட்சங்கள் விரயம் செய்யப்படுகிறது இதை தர்ம காரியங்களுக்கு செய்யலாம் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி அன்றைக்கு அறிவிக்கிறதற்காக அரசிடத்தில் அனுமதி பெற்று சில காரியங்களை செய்யலாம் பல நல்ல காரியங்கள் செய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் இப்படி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நம்ம சில நம்ம 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 ஆட்கள் பழகிவிட்டார் இன்னொன்று இது விக்கிரக ஆராதனைக்கு வழிவகுக்கிறது எல்லாரும் சும்மா வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கோ காட்சி பார்க்கறதுக்கு லைட்டு பார்க்கறதுக்கு போறது இல்லை அது ஒரு கூட்டம் சின்ன கூட்டம் சிலர் உண்மையிலே அங்க போய் கும்பிடுகிறார்கள் நம்முடைய சபைகளில் ஒரு சிலுவை அடையாளம் கூட நாம வைக்கிறது இல்லை நம்முடைய முன்னோர்கள் ஏன் அதை தவிர்த்தார்கள் சிலுவை தவறல்ல சிலுவை வைத்தால் சபை என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் நிறைய நல்ல காரியங்கள் அதில் இருந்தாலும் அந்த சிலுவை நாம வைக்க நாலு பேர் ரோட்லன்னு அதை கும்பிடுவானே எதுக்கு அவனுக்கு விக்கிரக ஆராதனைக்கு நம்ம வழி வைக்கிறோம் என்று சொல்லிதான் நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய சபைகளிலே இந்த சிலுவை அடையாளம் எந்த அடையாளம் வேண்டாம் என்று வைத்தார்கள் அதையும் அடுத்த தலைமுறைகளும் புரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும் அப்ப இதுபோலதான் இவைகள் எங்க என்ன உருவாக்குது விக்கிரக ஆராதனைக்கும் வழிவகுக்கிறது இதுக்கு மேல போட்டி நீ பெருசா நாம் பெருசா பரிசளிப்புகள் போட்டிகள் அப்ப அது இன்னும் வளருகிறது இப்படி எல்லாம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இவைகளிலே இனி அடுத்தது தெரியும் ராத்திரி ஆயாச்சுன்னு சொன்னா குடில குடித்து விட்டு ஒரு கூட்டம் என்ன செஞ்சுட்டு இருப்பார்கள் அவர்கள் கிறிஸ்துமஸ் பாட்டு போட்டு ஆடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் குடியும் குடிலும் சேர்ந்து நிற்கிறது இப்படிப்பட்ட பல சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது ஆகவே கத்துடைய பிள்ளைகள் இவைகளை கவனிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் கட்டாயம் செய்யணும் அப்படின்னு இல்லை சிலர் பேசினால் சொல்லுவார்கள் அவன் அவனுடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு அவனுடைய பண்டிகைக்கு எத்தனை யானை பொம்மை செய்து ரோடெல்லாம் வைக்கிறான் அப்போ நாம் ஏன் குடியிலே வைக்கக்கூடாது அப்படி ஒரு போட்டியின் விளைவும் இதில் இருக்கிறது நமக்கு அந்த போட்டி வேண்டாம் அதனால் என்ன நம்ம சாதிக்க போகிறோம் அவர்களுக்காக நாம் செபித்தால் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை சந்திப்பார் கிறிஸ்து பிறப்பின் நோக்கம் நிறைவேறும் அல்ல குடில் வைக்கிறதுனால கிறிஸ்து பிறப்பின் நோக்கம் நிறைவேறாது மக்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணி ஆத்மாதாய பணிகளிலே ஈடுபடும் பொழுதுதான் கிறிஸ்து பிறப்பினுடைய நோக்கம் நிறைவேறும் அல்ல அடுத்தது கிறிஸ்துமஸ் பஜனை கேரல் ரவுண்ட் சேர்ந்த ஒன்று இருக்கிறது கேரல் என்றாலே பாடல்கள் பாடல்கள் பாடுவது வீடு வீடாய் சென்று பாடல்கள் பாடுவது நம்ம ஊர்ல பஜனைன்னு ஒன்னு இருக்குது கேரல்னு ஒன்னு இருக்குது பஜனை என்பது கொஞ்சம் நாட்டுப்புற ஸ்டைல இருக்கும் கேரல் என்பது கொஞ்சம் மேற்கத்திய ஸ்டைல இருக்கும் அதுதான் டிஃபரன்ஸ் இப்படி செய்கிறார்கள் பாருங்கள் அப்போ இந்த மாதிரி காரியங்களும் நடைபெறுகிறது இயேசுவை மகிமைப்படுத்துவது தவறல்ல வீடுகளில் போய் பாடி செபிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அன்னைக்காவது விசுவாசிகள் ஒரு கூட்டத்தார் சேர்ந்து நம்ம மற்ற விசுவாசிகளுடைய வீடுகளில் போய் பாடுகிறார்கள் ஜெபிக்கிறார்கள்னா அது ரொம்ப நல்லது ஆனால் சும்மா பொற்கை பாண்டியன் கதவை தட்டினான் என்று சொன்னது போல போயிட்டு அப்படியே பிறந்தார் பிறந்தார் சொல்லிட்டு உடனே அடுத்த வீட்டு போயிரு அடுத்த வரி பாட்டு அடுத்த வீட்டில் அடுத்த வரி பாட்டு அடுத்த வீட்டில் அப்போ அது நோக்கம் என்ன எதுக்கு இந்த கேரல் ரவுண்ட்ஸ் சும்மா கடமதிக்கிறது அதில் ஒரு கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவை கொண்டு விட்டுக்கிடுறது நிக்கோலாஸ் தாத்தா எல்லாருக்கும் கொடுத்து கொடுத்துருந்தார் இப்போ உள்ள கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வாங்குறதுக்கு வர பார்த்தீங்களா அந்த நோக்கங்களே எல்லாம் தலைகளாய் மாறி போயிடுச்சு இதனால நாம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்மளும் ஒரு ஹவுஸ் விசிட் ரவுண்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம் நான் ஒரு நாள் அதை கிறிஸ்துமஸ் பாட்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன் நம்ம வந்து நம்ம விசுவாசிகள் வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு டீமா போய் நம்ம மற்ற பிலிவர்ஸ் வீடுகளில் போய் பாட்டு பாடி 
பைபிள் வாசித்து ஜபம் பண்ணிவிட்டு வர வேண்டும் அதுதான் அந்த நோக்கம் அப்ப பாருங்கள் இப்படி இந்த காரியங்களுடைய நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ளணும் இதையும் முதல்ல உண்டாக்கினது யாருன்னு கேட்டா மிலான் என்கிற பட்டணத்தில் ஆர்ச் பிஷப்பா இருந்த அம்பரோஸ் என்பவர் இதை முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணார் இன்றைக்கு உலகம் முழுசும் அதை செய்து கொண்டு இருக்கிறது இது ஒரு நல்ல காரியம் நல்லாக செய்தால் நல்ல காரியம் அடுத்து பாருங்கள் இந்த பட்டாசுகள் பட்டாசுகள் நான் எல்லா வருஷமும் இதை சொல்லுவேன் சொல்லாம இருந்த வருஷமே கிடையாது இந்த பட்டாசு வெடிக்கிறது நம்பர் ஒன் பணத்தை நேரடியாக எரிக்கிறது பணத்தை நேரடியாக பேன் பண்றது எரிக்கிறது தீக்கிரை ஆக்குவது அதுதான் அந்த பட்டாசு வெடித்தல் ரெண்டாவது காற்றை மாசுபடுத்துதல் பயங்கர ஏர் பொல்யூஷன் தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடித்து டெல்லியில போயாச்சுன்னா தீபாவளி முடிந்து ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் போக முடியாது புக மண்டலமா நிற்கும் ஒரு தடவை நான் போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போனேன் மூச்செல்லாம் விட முடியாது அரை மூச்சு தான் விட முடியும் ஒளிக்காட்டு கேட்டா என்ன இப்படி எப்படி நீங்க இதுல வாழ்றீங்க நீங்க இவ்வளவு லேட்டா வந்திருக்கீங்க நாங்க அன் அன்னைக்கெல்லாம் எவ்வளவு பயங்கரமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப பாருங்கள் பட்டாசுகள் எப்பொழுதுமே தீமை என்பதை புரியணும் ஆபத்துகளை விபத்துகளை உண்டாக்கும் அதோடு கூட மற்றவர்களுக்கு பீதியை கலப்பு ரோட்ல பைக்கில் போறான் பட்டார்னு அடிச்சு விடுறான் அவன் எங்க தடுமாறி விழுந்து கிடப்பான் நிறைய பிரச்சனைகள் பட்டாசுல இருக்கு பட்டாசுனால நன்மை என்ன மேல போய் பட்டுன்னு வெடிச்சு அங்க பூ மாறி செதறும் பொழுது பார்க்க ஒரு கண்ணுக்கு ஒரு விருந்தா இருக்கு அவ்வளவுதான் மற்றபடி அத்தனையும் தீமையாகவே இருக்கிறது அதனால நான் ஸ்ட்ராங்கா அட்வைஸ் பண்ணுவேன் நம்முடைய மக்கள் பட்டாசுக்காக ரூபா செலவு பண்ணாதீங்க வாங்காதீங்க வெடிக்காதீங்க சரி அப்புறம் பாருங்க அலங்காரங்கள் வீட்டை அலங்கரிப்பது தவறல்ல பாவம் அல்ல ஆனா வீண் செலவு தேவன் விரும்பவே மாட்டார் வீண் செலவை தேவன் என்ன செய்யறது கிடையாது விரும்புகிறது இல்ல அதை புரிந்து கொள்ளணும் அளவு கடந்த அலங்காரங்களுக்கு போகாதிருங்கள் அவன் செய்தான் பத்து ஸ்டார் போட்டானா நான் பதினொன்னு ஸ்டார் போடணும்னு சொல்லாதி இதெல்லாம் நமக்கு கிறிஸ்தவ தன்மையிலே உள்ளது கிடையாது ஆகவே இந்த மாதிரி ஏதோ பிள்ளைகளுக்காக சின்ன சின்ன ஒரு சந்தோஷத்துக்காக செய்தோம் என்பதோடு நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் தேவையில்லாம அதை சிலர் அதை செய்யணும் போல செய்தாத்தான் பக்தி பரவசம் போல அப்படி அதுல பக்தி வராது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இது மாதிரி இனி ஆகாரங்கள் நல்ல விருந்துகள் செய்யுங்கள் குடும்பத்தோடு அமர்ந்து அன்றைக்கு நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க இப்ப எல்லாரும் ரொம்ப பிஸி ஆட்கள் அன்னைக்காவது ஒழுங்கா உட்கார்ந்து குடும்பத்தோட பாடி ஜோ பண்ணி பேசி நல்ல ஒரு சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டு சந்தோஷமா சாப்பிடுங்க இதுவும் நிறைய ட்ரெடிஷன்ஸா மாறி இருக்கு கிறிஸ்து பிறப்பு என்று சொன்னால் சிசிலி என்கிற பட்டணத்திலே அன்றைக்கு ஏழு வித மீன்களை வைத்து சாப்பிடுவார்கள் அவங்களுக்கு அன்னைக்கு கிறிஸ்து பிறப்பு விருந்துடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே ஏழு வகை மீன்களை வச்சு சாப்பிடுறதுதான் அப்படி அந்த பட்டணத்தில் உள்ள எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் பழகி இருக்கிறார்கள் இப்படி இருக்கிறது இன்னும் சில மேலை நாடுகளிலே அன்னைக்கு வான்கோழி சாப்பிடுறது கூஸ் வெட்டி சாப்பிடுறது இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்ன வச்சிருக்கிறாங்க நம்ம ஊரில் தெரியும் மேக்கவுண்ட ஜங்ஷனில் சகலமும் ஆயத்தம் எல்லா காலையில் ஒன்று மத்தியானம் ஒன்று ராத்திரி ஒன்று எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக இருக்குது அப்போ ஓகே அதெல்லாம் ஒன்றும் தவறு கிடையாது இருந்தாலும் பெருந்தீனி என்பது பாவம் என்று பைபிள் சொல்லுது அதையும் இந்த க இந்த இந்த இடையோடு இடையாக நினைப்பூட்ட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது சாப்பிடுவது பாவம் கிடையாது விருந்து வைப்பது ஒரு பாவமும் கிடையாது ஆனால் பைபிள் சொல்லுது பெருந்தீனி என்பது என்னதான் பாவம் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு பெருந்தீனி என்பது மெடிக்கல் சைடில் நமக்கு பிரச்சனை அப்படி தான் நினைக்கிறாங்களே தவிர பைபிள் அதை பாவம்னே சொல்லுது பாவம் ஸோ அதையும் நினைவு கூறுவோமாக மற்றபடி குடும்பம் உறவினர்களோடு அயலகத்தார் அந்நியர்கள் ஏழைகள் துக்கத்தில் இருப்போர் இவைகளையும் நினைவு கூற வேண்டும் சில குடும்பத்தில் எல்லா வசதியும் இருக்கு அந்த நாளில் சில வருஷங்களுக்கு முன்னால் அந்த வீட்டில் அன்னைக்கு ஒருத்தர் மறிச்சிருப்பார் அந்த வேதனையோடு அந்த கிறிஸ்துமஸே விட்டுருப்பார்கள் பிள்ளைகள் சங்கடமாக இருப்பார்கள் இப்படியெல்லாம் நிறைய விதவிதமான ஆட்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் இவங்களை கொஞ்சம் நினைவு கூறுவது உண்மையான கிறிஸ்து பரப்பினுடைய நல்ல நோக்கமாக இருக்கும் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுக்கு மேலே நிறைய பேர் என்ன கிறிஸ்துமஸ் கேக் ரொம்ப ஸ்பெஷல் கேக்ஸ் கிறிஸ்மஸ் கேக்ஸ் கிறிஸ்மஸ் புட்டிங்ஸ் 
கிறிஸ்மஸ் பைஸ் என்றெல்லாம் நிறைய இருக்கிறார் இதுக்குனே ஸ்பெஷலாக இது ஒரு பெரிய ஒரு இதாக மாறிடுச்சு கிறிஸ்து பிறப்பு என்பது கிறிஸ்மஸ் என்று சொல்லி பெரிய ஒரு காரியமாக மாறிவிட்டது இதில் சிலருக்கு மதுபானம்தான் கிறிஸ்மஸ் அதில் முந்தின நாள் அப்படியே முங்கிடுவார்கள் ஐயோ எந்த காரியத்திலும் போதை என்பதற்கும் தேவ பிள்ளைக்கும் தொடர்பே இருக்கக்கூடாது நல்லா இருக்கிறவன் கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டின்னு சொல்லி அன்னைக்கு போய் ஒரு ஒரு இது பண்ணிக்கிட்டு வந்துடுறது இதெல்லாம் சரியே கிடையாது அது கம்ப்ளீட்டாக அதை விட்டு விலகி இருக்கணும் அந்த மாதிரி பார்ட்டிகளையும் அந்த மாதிரி கூட்டங்களை விட்டு விலகி இருக்கணும் என்பது மிக மிக முக்கியமானது அடுத்தது வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அனுப்புவது இந்த கிறிஸ்து பரப்பிலே ஒரு விசேஷம் வாழ்த்து அட்டைகள் கிறிஸ்துமஸ் கார்ட்ஸ் இப்ப அதெல்லாம் இ கார்ட்ஸா மாறிடுச்சு அந்த காலத்தில் அப்படியே கார்ட்ஸ் அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறது இதை துவக்கி வைத்தவர் வந்து சார் ஹென்ரி கோல் என்பவர் லண்டனை சேர்ந்தவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி மூன்றிலே விஷிங் யூ எ மெரி கிறிஸ்துமஸ் அண்ட் அ ஹாப்பி நியூ இயர் என்று போட்டு முதல் முதலாவது அவர் பிரிண்ட் பண்ணி வெளியிட ஆரம்பித்தார் உலகம் முழுசும் இன்னைக்கு இதே வார்த்தையை தான் என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் பயன்படுத்தி நூற்றாண்டுகளாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வாழ்த்துவது எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சிக்குரியது சில தேசங்கள் கிறிஸ்துமஸ் ஸ்டாம்ஸ் ஸ்டாம்ஸ் கூட பண்ணியிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவில் நிறைய பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல கருத்துக்களை வெளியிடுவோமாக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்து கடைசியாக பரிசுகள் கிறிஸ்துமஸ் என்று சொன்னாலே A festival of gifts என்று தான் அறியப்படுகிறது ஈகை குணத்தினுடைய ஒரு இது கொடுக்கிற என கர்த்தர் இயேசுவையே கொடுத்தார் பிறருக்கு நாம் கொடுக்கணும் சொல்லி கிஃப்டுகள் கொடுக்கிறது புது துணிகள் வாங்கி கொடுக்கறது பலகாரங்களை மாறி மாறி பகிர்ந்து கொள்வது ஏழைகளுக்கு கொடுப்பது இப்படிப்பட்ட நிறைய காரியங்கள் இருக்கின்றன ஸோ கிறிஸ்து பிறப்பு நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னதுல நம்பர் ஒன் மட்டும்தான் பைபிள்ல உள்ளது கிறிஸ்து பிறந்த சத்தியம் மற்றது எல்லாம் இதை பேஸ் பண்ணி அவ்வப்போது வந்தது எல்லாம் நல்ல நோக்கங்களோடு வந்தது தான் ஆனா ஒரு பாரம்பரியமா மாறி அந்த கிறிஸ்து பிறப்பனுடைய நோக்கத்தை இப்ப இருட்டடிப்பு செய்யும் அதுல தான் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நமக்கு இந்த பண்டிகைகள் நமக்கு ஒன்றும் தரப்போகிறது இல்லை பைபிள்ல சொல்லியாச்சு குலோசேர்ல பழையற்பாட்டு பண்டிகைகள் எல்லாம் கிறிஸ்துவை குறித்தது அப்ப பழைய ஏற்பாட்டு பண்டிகள் எல்லாம் முடிவு கட்டியாச்சு புதிய ஏற்பாட்டுல ஒரு பண்டிகை நடத்துங்கன்னு எங்கேயுமே இல்ல எங்கேயுமே பைபிள்ல சொல்லல இப்ப நம்முடைய பண்டிகை என்பது எப்பொழுதெல்லாம் இயேசுவா ஆராதிக்கிறோமோ அதுதான் நம்முடைய பண்டிகை அல்லே லூயா மன சந்தோஷத்தோடு ஆண்டவரை பாடி எப்போதும் ஆராதிக்கணும் கிறிஸ்து பிறப்பு நாளன்று கிறிஸ்து பிறப்பை நினைக்கிறது மட்டுமல்ல என்னைக்கும் கிறிஸ்து பரப்பை நினைக்கணும் நமக்குள் அவர் பிறந்திருக்கிறதையும் நினைக்கணும் அல்லே லூயா இந்த நல்ல நோக்கங்களோடு நாம் முன் செல்வோமாக கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் இது கிறிஸ்து பரப்பு நாட்களாக அந்த நினைவு கூறுகின்ற நாட்களாக இருக்கின்றது ஆகவே நீங்கள் சத்தியத்தை அறிந்தவர்கள் திடன் கொண்டு அதன்படி செய்வீர்களாக அல்லே லூயா கண்களை மூடி ஒரு நிமிடம் கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம் ரெண்டு விஷயத்துக்காய் ஜெபித்து அடுத்த பகுதிக்குள் கடந்து செல்ல இருக்கின்றோம் எல்லாரும் கத்தரை நோக்கி பாருங்கள் சோதரம் டைம் எடுக்கக்கூடாது கண்ணை மூடுறதுக்கு ஒரு செகண்டு தான் தேவை எல்லாரும் கண்ணை மூடி பிரைஸ் அலாட் ஹல லூயா கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள் கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள் முதலாவது அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்து பிறப்பு உலகம் சொல்லுகிறபடி பண்டிகை நாம் என்ன ஆயத்தங்களில் இருக்கிறோம் பிள்ளைகளே பெரியவர்களே வீணான காரியங்கள் தேவன் விரும்பாத காரியங்கள் தேவையில்லாத ஆட்டங்கள் அல்லது இந்த பார்ட்டியிங் தேவையில்லாத கூட்டுக்கட்டுகளோடு சேர்ந்து நேரத்தை வீணடித்தல் பணத்தை வீணடித்தல் இந்த திட்டங்கள் எதுவாக லேசா உள்ளத்தில் இருக்கும்னா இன்னைக்கு விட்டுருங்க அந்த பக்கத்திலே போக வேண்டாம் பிரைஸ் உள்ளாட் காலை லூயா ஸ்தோத்ரம் எல்லா வீடுகளிலும் மெய்யான சந்தோஷம் இங்க சண்டே சர்வீஸ் நடந்தாலும் வீட்டில் போய் பாடி ஜோம் பண்ணுங்க குடும்பமா உட்கார்ந்து சாப்பாடை ரெடி பண்ணி சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி பாடி ஜோம் பண்ணுங்க அது ஆசீர்வாதமா இருக்கும் குடும்பமா சேர்ந்து பேசி மகிழ்ந்து சாப்பிடுங்க 
இரவு அல்லது மதியம் உங்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அயலகத்தார் ஏழைகள் பாதிக்கப்பட்டோர் யாரையாவது கூட சேர்த்து கொள்ள முடியுமா அது நல்லது மதியம் என் குடும்பத்தோடு இரவு மற்றவர்களோடு சேர்த்து இல்லை நான் மதியம் எல்லாரோடு சேர்த்து இரவு என் குடும்பத்தோடு நல்ல பழக்கம் இல்லையா ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்து பிறப்பு நாளிலே அநேகருடைய உள்ளங்களில் கிறிஸ்து பிறக்க வேண்டும் என்று நாம் மிக்க உத்தரவாதத்தோடு செபிக்க வேண்டும் அறிந்தோ அறியாமலோ என்ன நோக்கத்தோடோ இயேசுவை பற்றி சொல்லுகிறார்கள் அநேகர் அன்றைக்கு இயேசுவை பற்றி பாடுவார்கள் எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் இயேசு பறக்க வேண்டும் அலூயா கிறிஸ்து உலகத்தில் பிறந்த மெய்யான நோக்கம் நிறைவேற வேண்டும் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் ஒரு மெய்யான எழுப்புதல் வர வேண்டும் ஹலே லூயா விசுவாசிகளுடைய குடும்பங்களிலே மதுபானத்துக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் பலவித இப்படிப்பட்ட கேளிக்கைகளுக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் அந்நாளில் தானே இயேசுவால் சந்திக்கப்பட வேண்டும் ஹலே லூயா நம்முடைய இந்த சுற்றுவட்டார பகுதிகள் அமைதலா இருக்க வேண்டும் கூட்டம் கூடி சந்தோஷப்பட்டு கடைசியில் அடிதடி பிரச்சனைன்னு சில வேளை ஆகி போகும் குடித்து விட்டு மாறி மாறி ஏதோ பேசி சண்டைகள் வருகிறது இப்படி ஒரு தீமையும் இல்லாமல் சமாதானம் உண்டாகணும் சமாதானம் உண்டாகணும் ஹாலே லூயா பிரைஸ் த லாட் பிரைஸ் த லாட் ஹாலே லூயா கத்தருடைய கிருபை வெளிப்படுவதாக கத்துடைய கிருபை வெளிப்படுவதாக ஆமே இந்த சத்தியங்களை உள்ளதை உள்ளபடி தெரிந்து கொண்டு எதை எதற்காக செய்கிறோம் என்ற அறிவோடு ஞானத்தோடு செய்ய வேண்டாததை செய்யாமல் இருக்க இப்படிப்பட்ட கிருபைகள் நமக்கு தரும்படி வலது கையை உயர்த்தி செபிக்கலாம் கிறிஸ்து பிறப்பில் மட்டுமல்ல எந்த ஒரு காரியத்திலும் வசனத்துக்கு வெளியான தேவையில்லாத காரியங்களில் நாம போய் அதை ஏதோ தெய்வீகம் என்று நினைத்து செய்யாதபடி அறிவும் ஞானமும் எங்களுக்கு எப்போதும் தாரும் ஆண்டவரே எப்போதும் தாரும் ஆண்டவரே ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Let us pray for us. Let us pray for us. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Anbulla Pidavi, Nalla Thakapane, Nangalumai Nandiyodu Thudikkirom, Valtukkirom. இந்த பகல் வேளை சபை கூடி வந்து உம்மை பாடி ஆராதிக்க கிருப்பை செய்தீர் கிறிஸ்து பிறப்பின் சத்தியத்தையும் அது சார்ந்து இன்று உலக நடைமுறையில் இருக்கின்ற பல காரியங்களையும் சற்று சொல்லும்படி தந்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் இவைகளை குறித்து தெளிவடைந்து எது தேவனால் வந்தது எது மனிதன் உண்டாக்கினது எது நாங்கள் செய்ய வேண்டும் எது செய்யக்கூடாது அம்மை இவைகளை எது முக்கியம் எது முக்கியம் அல்ல என்கிற ஒரு தெளிவோடு நாங்கள் முன் செல்ல கர்த்தர் எல்லாருக்கும் கிருபை தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஒருவரை ஒருவர் நியாயம் திருத்து குற்றவாளிகளாக்கி குறை பேசி அப்படி செய்யாதபடி அப்படி தேவையில்லாமல் மாறி மாறி பேசி பதிவுகள் போட்டு அப்படி தேவையில்லாததை செய்யாமல் எல்லாரும் கிறிஸ்து பிறப்பின் நோக்கம் இந்த உலகத்தில் நிறைவேற வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்தோடு முன் செல்ல எங்களுக்கு கிருபை தாரும் தொடர்ந்து எங்களை ஆசீர்வதியும் தேவ கிருபைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் துதி கனம் மகிமை உமக்கே செலுத்துகின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் சீவனுள்ள பிதாவே ஆமே